Sviti cemerlang, Islam gemilang, insan soleh, pintar itulah harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umur dunia wa ddin. Allahumma zidna 'ilma wa rizqna fahma wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah. Jadi apa khabar semua? Nanang semua, Siti. Okey, tahun 2 Al-Fabi. Tahun 2 Al-Fabi. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Uh, tidak terlambat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya LPT Maaf Zahid dan Batin buat semua Nama SAT tahun 2 2 Al-Fabi Alhamdulillah Jadi kali ini sesi kelas kita Kita sambung melalui sesi PDPR lah Kita melalui di sesi Kelas secara online Jadi kamu lihat sekarang ni Ustaz Bada dalam YouTube Okay YouTube pula eh okay. Jadi Alhamdulillah Jadi uh, untuk kali ini kita akan belajar sedikit saja kita sambung pada topik kita minggu lepas aa, sebelum kita bercuti kita telah saya telah minta kamu untuk lukiskan gambar pokok betul tak gambar pokok yang berbuah aa, jadi kali ini kita akan kita akan fahami kenapa kita lukis pokok tu dengan buah di sekali okey boleh baik okey kita buka pada muka surat buku teks muka surat 54 jadi kita akan belajar tentang urutan tumbesan tumbuh tumbuhan Urutan tumbuhan tumbuh tumbuhan. Jadi tumbuh tumbuhan ni semuanya bermula dengan biji benih. Ada ada biji benih. Kemudian biji benih tu akan bercambah, bercambah menjadi kemudian bercambah menjadi anak pokok, menjadi anak pokok dan kemudian menjadi pokok yang berbunga dan akhirnya menghasilkan pokok yang berbuah. Okey, mari kita susun peringkat tumbuhan. Pokok tomato mengikut urutan. Okey, pokok tomato berbunyi dengan apa? Pokok tomato berbunyi dengan biji benih. Biji benih dapat dari mana? Daripada buah. Buah tomato tu dia ada biji benih. Ha, jadi biji benih ni dia akan bercambah, mengeluarkan akar. Kemudian akar ni akan mengeluarkan pucuk. Kemudian daripada pucuk mengeluarkan Daun-daun kemudian menjadi anak pokok dan kemudiannya pokok ni akan mengeluarkan bunga ha, yang kita lukis minggu lepas tu dan akhirnya dia akan mengeluarkan bu buah tomat tomato. Okey, apa yang penting dalam keperluan asas tumbuh uh, pokok ini untuk membesar? Okey, keperluan asas untuk pokok-pokok ini membesar adalah apa? Okey, pokok ni memerlukan memerlukan oksigen ataupun u Udara untuk dia membuat makanan. Okey, pokok-pokok memerlukan udara, udara atau oksigen, suhu, tempat cahaya, cahaya matahari dan juga air. 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 Jadi tiga yang asas ni adalah keperluan asas pembesaran pokok. Pokok itu apa? Udara, air dan juga cahaya mata matahari. Okey, alhamdulillah. Jadi ketiga-tiga keperluan ni adalah satu benda yang kita perlu ingat sepanjang masa. Uh, kalau dia nak berbuah tu, itu salah satu, uh, kalau dia nak, pokok tu nak berbuah, dia memerlukan ba baja. Kita panggil baja. Baja ni dia perbuat daripada, biasanya dia perbuat daripada najis-najis binatang. Yang akan di, dikomposkan. Okay. Yang akan di, digunakan untuk menjadi baja kepada pokok untuk berbuah. Urutan Tumbesaran Tumbuh-Tumbuhan Tumbesaran Tumbuhan boleh dikenal pasti melalui pertambahan Bilangan Daun Ketinggian Pokok Lilitan batang Dan Saiz daun Tumbuhan yang membesar diperhatikan terdapat pertambahan bilangan daun dan saiz daun Ketinggian pokok juga bertambah apabila ia membesar. Tumbuhan 
tumbuh-tumbuhan juga mengalami perubahan pertambahan lilitan batang apabila ia membesar. Sekarang mari kita kenal pasti urutan tumbesaran tumbuh-tumbuhan. Terdapat lima fasa dalam tumbesaran tumbuh-tumbuhan. Peringkat tumbesaran tumbuh-tumbuhan bermula dari biji benih ke biji benih bercambah ke anak pokok ke pokok berbunga dan akhir sekali ke pokok berbuah Peringkat tumbesaran ini adalah satu kitaran Okay, Alhamdulillah, itu di bagian tadi video pendek tentang keperluan asas uh, tumbesaran pokok-pokok dan juga kitaran peringkat-peringkat tumbesaran pokok-pokok Okay, boleh faham ya? Jadi untuk seterusnya, cikgu tak minta untuk kamu siapkan bu, uh, latihan dalam buku aktiviti Buku aktiviti, ni Buku aktiviti, ni Okay, nampak? Okay, buku aktiviti, menu, muka surat 34 sehinggalah 36. Baik, itu sahaja untuk kali ini. InsyaAllah berjumpa lagi kepada kita pada kelas minggu depan. InsyaAllah doakan semoga kita dapat semua semua bersua semula dalam kelas fizikal. InsyaAllah itu sahaja. Subhanakumullah, Muhammad Hamdika. Asyadu ala ilaha ila atas. Astaghfirullah wa'atuhu wa'alaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih semua.